ಹಲೋ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಕಾಸ್ ಮಟ್ಕೆ ನಿನ್ನೆಯ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ ಎಸ್ಟಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋಣ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿಕಾಸ್ ಮಂಡ್ಕೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಇನ್ ಕೆ ಎಲ್ ಇಸ್ ಎಂ ಪಿ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ರಾಯಬಾಗ್ ಸೊ ಬನ್ನಿ ವೈ ಲೇಟ್ ಲೆಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಸ್ ಇನ್ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವೇರ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಫೈವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರೋದು ಓನ್ಲಿ ತ್ರೀ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದು ಐದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರೋದು ತ್ರೀ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸೊ ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ದೇರ್ ಆರ್ ಸೆವೆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಡೌನ್ ಅಪ್ ಟಿಲ್ ಯುವ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗ್ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಒನ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಟೂ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೀಕನ್ಸಲೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಾರಿ ಥೇರಿ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಥೇರಿ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಒನ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೀಕನ್ಸಲೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫೈವ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೊ ಈಗ ಸೆವೆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಡಿಫೈನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈ ಡಿಫೈನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎನಿ ಟೂ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೇವಲ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಒ ಡಿ ಬಿ ಒ ಡಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ರಿಪೀಟೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು what is brs brs andre bank reconciliation statement what is brs andaga brs anna expand madbeku antalla brs na meaning anna baribeku amale next fifth important question two reasons for differences in brs bank reconciliation statement nalli bank balance as per cash book ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಈ ಎರಡರ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ಅಗೇನ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಈ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದಾಗನ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅದೇ ರೀಸನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವು ಆರು ಕಾರಣಗಳು ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಸೊ ಅದರೊಳಗಡೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ರೀಸನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆ
ಈ ಬಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೀಕನ್ಸಲೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟು ರೀಕನ್ಸೈಲ್ ರೀಕನ್ಸೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಏನನ್ನ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊ ಇವು ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆ ಟಾಪ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ನಾನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು ರೀ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದಿಸ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಬಿ ಆರ್ ಎಸ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಈಗ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸಾರಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅದು ಅಸೆಟ್ ಅದನೋ ಅಥವಾ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅದನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದನೋ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಸೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಇದೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೂಡ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎರಡನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಇಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಅನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇಡಬಹುದು ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಇದು ಬರೋದು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಎರಡೂ ಡೆಬಿಟ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಗ್ತದ ಇದು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅದ ಆವಾಗ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಓಕೆ ದಿಸ್ ಆರ್ ಟಾಪ್ ತ್ರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಪ್ ಸೆವೆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪ್ ತ್ರೀ ಒಳಗಡೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗೆ ಬರುವ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ನನ್ನು ಲಿಂಕನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಬಹುದು ನನ್ನ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯಾರು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬಂದರೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಹ್ಞೂ ಓಕೆ ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೆಟಗರೀಸ್ ಅಗೇನ್ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದು ತ್ರೀ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಾರಿ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದು ಫೈವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರೋದು ತ್ರೀ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ನಾವು ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡುವ ಫಸ್ಟ
ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಐದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಫೈವ್ ಅಗೇನ್ ಸರ್ ನಮಗೆ ಟಾಪ್ ತ್ರೀ ಯಾವ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಟಾಪ್ ತ್ರೀ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ನೀವು ಟಾಪ್ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ನಂಬರ್ ಒನ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಕೇಳೋದಾದರೆ ಗೋ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ಆರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಂದೇ ಅದ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಅದಾವ ರೀ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸರೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಎರಡನೇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ಒಳಗಡೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಗೂಡ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಇವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ವೆರಿ 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 ಈಸಿ ಎರಡರಾಗಿ ಯಾವುದೂ ಬಂದರೂ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪ್ ತ್ರೀ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗೋ ಫಾರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಐದರಿಂದ ಆರು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾವುದು ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವುದು ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈ ಮೂರು ಟಾಪ್ ತ್ರೀಯನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಸರ್ ಆದರೂ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಥೇರಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಥೇರಿ ಬರೆಯೋದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೇಡ ಓದುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬರೀ ನೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಮತ್ತು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಉಳಿತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಉಳಿತದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕೂಡ ವೆರಿ ಈಸಿ ಅದ ಸೊ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇನ್ನು ಉಳಿಕಿದ್ದು ಯಾವುದು ಓದಬೇಡ್ರಿ ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಬೇಡ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬೇಡ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬಂದರೂ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ಆರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ ಯಾವುದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಈ ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದೀನಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೆಟಗರಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಒಳಗಡೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡುವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅವ್ರು ಕೇಳುವಂತ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫೈವ್ 
ಬಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಎರಡು ಆಗಬಹುದು ಬಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಎರಡು ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ ವೆರಿ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅರ್ಧ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಸೊ ನಾನೀಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಲೆಜ್ಜರ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಈಗ ಟಾಪ್ ತ್ರೀ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀ ಸರ್ ಟಾಪ್ ತ್ರೀ ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಬಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೀಕನ್ಸಲೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಏನೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಏನೂ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಫೈವ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಈಸಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗೋ ಫಾರ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಬುಕ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ವೆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬುಕ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬುಕ್ ಈಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೆಟಗರಿಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಗೋ ಫಾರ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇರ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎರಡು ಬರ್ತವೆ ರೀ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇರ್ತದೆ ಎರಡರೊಳಗಡೆ ಆ ಸಿಂಪಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟಾಪ್ ತ್ರೀ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನದರ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕನ್ಸಿದ್ರೆ ಅದೇ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಮಾಡ್ರಿ ಈಗ ಒಂದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ರಿಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮೋರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಈಸಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಹತ್ತುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಭಾಳ ಅದಾವ್ರಿ ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ರಿ ಓಕೆ ಟಾಪ್ ತ್ರೀ ಬಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದರೆ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಾಯಿತು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಾಯಿತು ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೆ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ ಅದೇ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಲ್ಲೈಕನನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರೊಂದಿಗೆ